জানাই আমাদের এখানে যে সব সাংবাদিক বন্ধুরা এসেছেন তাদের জনমূল বার্তা নতুন কোন হিসাব পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জোরে জোরে বিষয়টি মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে ঠিক আছে মূল বিষয়টি হচ্ছে তার আগে বলেই আজকে অমর একুশ বাংলা ভাষা দিবস সেই সব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা করে জানাচ্ছি এবং শিবরাত্রি শিব চতুর্দশী আজকে এই পূর্ণ তিথিতে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা এখনো পর্যন্ত কিছু পরীক্ষা বাকি আছে তাদেরকেও শুভকামনা জানাচ্ছি জানিয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে আমি দুদিন আগে দুদিন আগে আমি একটি পোর্টাল চ্যানেলে দেখলাম আপনারা সবাই তাকে চেনেন দেবাশিস দত্ত রাজা দত্ত উনি আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করেছেন সেই পোর্টাল চ্যানেল থেকে উনি বলেছেন আমি নাকি এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালাই সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছি তো আমাদের বক্তব্য এই বক্তব্য শোনার পর আমার পরিবারের লোক খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে এবং একটা সান্ত্বনা আমরা খুব ভালোভাবে পাচ্ছি যে ওনার মতো একজন লোক বলেছে কারণ ওনার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে হালি শহরের অন্তত কোনো মানুষ এই কথা বিশ্বাস করবেন না যদি একজন বিজেপির সৎ কর্মী বলতেন তাহলে এটা হয়তো একজন দুজন বিশ্বাস করতে পারত কিন্তু উনি হালি শহরের বুকে দাঁড়িয়ে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এখান থেকে দুপা এগোবেন দেখবেন একটা পুকুর আছে আপনারা জানেন হালিশ্বর পৌরসভার পৌরপ্রধান অংশমান রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ওই পুকুরটি আবার পুনরায় খনন করা হয়েছে পুকুর গড়ার থেকে শুরু করে টাকা নিয়ে চাকরি দেয়া থেকে শুরু করে বাড়ি থেকে তুলে এনে বাড়ির ছেলেদেরকে মারা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সন্ত্রাসের নায়ক উনি ওনার কাছে এখন যে উনি যে দলে আছেন ওনার কাছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোনো জায়গা নেই ওনার কাছে গেলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটা মাটিতে বসে থাকে আর যারা হারমাত তারা ওর সাথে বসে থাকে এখন গুটি কয়েক আছে সবাই তাদের ভুল ভেঙে গেছে তারা চলে এসছে তাদের আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে ওনার খাটে উনি বসে থাকেন মধ্যিখানে ওর চারদিক দিয়ে যারা বসে থাকে তারা এক একজন হারমাত আর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা যারা ভদ্র সভ্য সমাজে চলার মতো মানুষ তারা মাটিতে বসে থাকে তাদের স্থান মাটিতে হয় যতই হোক যাই হোক উনি হালি শহরের মানুষের কাছে বাল্মীকি প্রমাণ করার নিজেকে চেষ্টা করছেন কিন্তু হালি শহরের মানুষ খুব ভালো মতো জানে উনি রত্ন রত্নাদস্যু কর আমার এখানে ওয়ার্ডের সিনিয়র নেতৃত্ব আছে ওনারাও বলবেন এবং এতদ অঞ্চলের সকল মানুষকে আপনারা যান এক এক করে জিজ্ঞেস করুন আমি কি অত্যাচার করেছি আর আমি কি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছি করে আমাকে বদনাম করার চেষ্টাও করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের ছ নম্বর ওয়ার্ডের সিনিয়র নেতৃত্ব আছেন মাননীয় মহাদেব ভট্টাচার্য মহাশয় এখানে বুথ সভাপতি আছেন শ্যামল স্বর্ণকার যুব নেতৃত্ব আছেন প্রসন্ন ঘোষাল সর্বজিৎ ঘটক বেলা একটু বাদে আসবেন উনি একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এখানে মহিলা নেতৃত্ব মমতা তা মৌ ভট্টাচার্য ময়নাদি সীমাদি এরা সবাই রয়েছে প্রত্যেকে রয়েছে ঠিক আছে তার মধ্যে থেকে আমি আরও দু চার কথা বলবে আমাদের প্রসন্ন ঘোষাল এবং মহাদেব ভট্টাচার্য ঠিক আছে ওনারা কি বলছেন এখন আপনি কি চাইছেন আপনার দাবিটা কি মূলত আমাকে যেভাবে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হলো তার বিরুদ্ধে আমরা আইনানু ব্যবস্থা নেব ওনার বিরুদ্ধে উনি দীর্ঘদিন ধরে হালিশ্বরের বুকে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে যাবে এটা মেনে নিতে পারছি না এবং শুধু ব্যক্তিগত আমি বা ব্যাপারটাতে নেই ব্যাপারটা আমরা হয়ে গেছে কোনো সময় ওকে তুলে নিয়ে এসে মারছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে হুমকির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং ছয় মে আমাদের ইলেকশান হয়েছিল এখানে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এই ছয় মে একটি গাড়ি করে কুখ্যাত দুষ্কৃতিদের নিয়ে 
আমাদের উপর হামলার সৃষ্টি করেছিল मानुषे তারপরে দল ঠিক করে আমরা দলকে জানিয়েছি কারণ একটা যেভাবে উনি বলছেন আমি আপনাদেরকে একদম দৃপ্ত কণ্ঠে বলছি ওনার চন্দ্রদয় চক্রবর্তীর উপরে একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে কারণ কেন কারণ আপনি জানেন উনি চার নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন কাউন্সিলর এখনো আছেন সমভাতৃপতিম চন্দ্রদয় বলল একটু আগে একটা কথা যে উনি নিজেকে বাল্মীকি প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু হালিশহরের মানুষ ওনাকে পচা আলু হিসেবে ধরে রেখেছে পচা আলু দেখবেন যে বস্তাতেই রাখবে দুর্গন্ধই বেরোবে সুতরাং হালিশহরের মানুষের কাছে আমি বলবো যে ওনার যে কার্যকলাপগুলো রয়েছে বেকার যুবককে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে ব্যবসায়ী থেকে তোলা আদায় করা একটু সামনেতেই দেখবেন এখানে আর প্লটের একটা পুকুর ছিল সেই পুকুরটা আমাদের মাননীয় পৌরপ্রধান অংশুমান রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং এই অঞ্চলে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রয়েছে তারা সকলে মিলে খনন করা হয়েছে এবং ওনার যে কার্যকলাপগুলো ছিল সেটা প্রত্যেকটা পদক্ষেপেতে এখানে চন্দ্রদয় চক্রবর্তী এবং যারা সিনিয়র রয়েছেন মহাদেব ভট্টাচার্য স্বরূপ গাঙ্গুলি অসিত মাস্টামশাই শিক্ষক অসিত মাস্টামশাই থেকে শুরু করে এই স্বরূপ চ্যাটার্জি এবং মহিলা যারা রয়েছেন তাদের সকলকে নিয়ে একত্রিতভাবে তিনি সবসময় তার যে কার্যকলাপগুলো যে অসামাজিক কার্যকলাপ সেগুলোতে বাধা দিয়েছিল তাই ওনার ব্যক্তিগত আক্রোশ হচ্ছে চন্দ্রদয় চক্রবর্তী এবং চন্দ্রদয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা যারা থাকি আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক আমরা যারা আমাদের যুব সমাজের প্রতীক অভিষেক ব্যানার্জি যারা সৈনিক আমাদের সবসময় একটা কালা কালিমালিপ্ত করার এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ উনি মেটানোর চেষ্টা করছে আপনারা কি উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন হ্যাঁ উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে উচ্চ নেতৃত্ব বলেছেন এই বিষয়ে ওনারা খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেবেন এবং আমরা দেখছি যে যেভাবে চন্দ্রদয় চক্রবর্তী আমি বিশেষ করে বলছি আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু চন্দ্রদয় চক্রবর্তী শুধুমাত্র ওর বাড়ির একটা একশো বছরের ইতিহাস আছে ওনার যে ঠাকুরদা উনি এই হালিশ্বর রামপ্রসাদ কালী মন্দিরের পূজারি ছিলেন ওনার কাকা সদ্য শুভেন্দু চক্রবর্তী মহাশয় যার সমন যার নামে আমাদের একটা স্মৃতি রক্ষা কমিটি আছে তিনি একটা সামাজিকতার কাজ করছেন এবং তাদের আদর্শকে মেনে আমাদের কিন্তু শুভেন্দু চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আমাদের সাধ্য মতো মানুষের কাছে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি কখনো রক্তদান শিবিরের মধ্যে দিয়ে কখনো শীতবস্ত্র প্রদানের মধ্যে দিয়ে কখনো ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে খাতা বই পেন তুলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এই জিনিসটা ওনার কাছে কারণ উনি রাজনৈতিক ভাবে উনি একটা ব্যঙ্গ চিত্রে পরিণত হয়েছেন এখন ওনার কাছে কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই হালি শহরের মানুষ ওনাকে মানে একদমই বর্জন করে দিয়েছেন যার জন্য একটা খবরের আলোতে থাকার জন্য জাস্ট একটা ফেক নিউজ উনি করেছেন এর জন্য প্রথমত সেখানে হালি শহর পৌরসভা থেকে যেহেতু একটা ওটা সরকারি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিক ইয়ে প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠান সেখানে সেখান থেকে জলের ব্যবস্থা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো উনি দিতেই পারেন উনি দিতেই পারেন উনি টোটো করে খাবার জল উনি দিতেই পারেন কিন্তু ওনার একটা ফ্লেক্সের মধ্যে ওনার নাম দেখেই অভিভাবকরা কেউ ওনার থেকে খাবার নিতে চাইছে না আর উনি যাদেরকে ছাত্র বলছেন আপনারাও জানেন এবং হালিশহরের মানুষও এখানে জানেন ওনার সাথে অন্তত শিক্ষিত কোনো যুবক ওনার সাথে চলেন কিনা আমার এটা জানা নেই এবং সত্যি চলেন না ওনার সাথে কারণ উনি যখন রাস্তায় বেরোন ওনার আগে দশটা ক্রিমিনাল একদম কুকুর সমাজ বিরোধী যারা তারা রাস্তাতে ওনার আগে দশ জন মোটর সাইকেল নিয়ে ওনার আগে ঘোরে ওনার কাছে কোনো শিক্ষিত সমাজের ছাত্র যেতে পারে না এবং যে ছাত্রটি কমপ্লেন করছেন চন্দ্রদয় বিশেষ করে চন্দ্রদয় চক্রবর্তীর সম্বন্ধে একটু ভালো করে জানবেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা যাকে মনীষী হিসেবে জানি সেই বাংলার সমাজ সংস্কারও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই লোকসভা নির্বাচনের আগে একটা কালো দিন হিসেবে পরিচিত হয়ে রয়েছে সেই বিদ্যাসাগরী বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার সময় ওই ছেলেটি ওখানে উপস্থিত ছিলেন তার ভিডিও ফুটেজে ছিল আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আপনার কাছে আপনাদের পৌঁছে দিতে পারবো তাহলে একজন ছাত্র যদি যে সমাজ সংস্করণ যাকে আমরা মনীষ হিসেবে দেড়শো বছর দুশো বছর ধরে আমরা জেনে আসছি ইতিহাসের পাতায় যার নাম রয়েছে তার মূর্তি যদি ভাঙতে পারে তিনি ছাত্র এটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এই সমস্তই কোনো কিছুই না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা খবরের আলোয় আসতে চাইছি এবং আমি আবারও বলছি তীব্রভাবে আমরা কন্ডেম করছি এই কথাটা 
কারণ চন্দ্রদয় চক্রবর্তী ব্যক্তিগতভাবে যখন চেষ্টা করেন সাধারণ মানুষের পাশে সবসময় থাকার চেষ্টা করেন চন্দ্রদয় চক্রবর্তীকে দেখে এই অঞ্চলের অনেক যুবক ছেলে নিজেদের প্রেরণা পান এবং চন্দ্রদয় চক্রবর্তীর সঙ্গে চেষ্টা করেন সবসময় থেকে সামাজিক কাজগুলোতে লিপ্ত থাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাকে মেলাইন করার জন্য ব্যক্তিগত তাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ঘটনাটা রচিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এই ঘটনার সঙ্গে চন্দ্রদয় চক্রবর্তীর কোনোভাবে যোগাযোগ নেই এবং আমরা যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শকে যারা মেনে চলি তারাও এই ধরনের কোনো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নেই একদম পরিষ্কার বলছি আমার নাম প্রসুন কুমার ঘোষাল যারা নিজে থেকে শ্যামাচরণ কবিরত্ন বলে মনে করছেন কিন্তু ওনাদের এটা জানার নেই যে চতুর্দশীর আগে মন্দির ধোয়া যায় না মন্দিরটা ধুতে হয় চতুর্দশীতে ত্রয়োদশীতে নয় ওনারা ত্রয়োদশীতে মন্দির ধোয়া কর্মসূচি করছেন এটা কিসের দীর্ঘদিনের পরিচয় আমার তো ওকে কখনো কোন রকম অসামাজিক কাজ আমি করতে দেখি সবসময় সামাজিক কাজই করে এবং এদের পরিবারের একটা ঐতিহ্য আছে এরা একটা জজমানি পরিবার এদের একটা পারিবারিক রিলেশন আমাদের ছ নম্বর ওয়ার্ড নয় টোটাল হালিশহরের সাথে এদের যোগাযোগ শুধু রাজনৈতিক হিসাবে নয় পারিবারিক এবং যদি বলেন ওই রুটি রুজির ব্যাপার যে জজমানি ব্যাপারটা সেটা করতে গেলে তো তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকবে এ কোনো রকম কখনোই কোনো দিনও আমার অন্তত কানে আসেনি কোন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত এখানে উল্টোটাই দেখেছি বরং দেখেছি সামাজিক কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকে রাজনৈতিক পদক্ষেপ না যে কর্মসূচিগুলো হঠাৎ আমাদের মাথায় আসে না এর একটা দুর্দান্ত প্রতিভা বলবো সে ধরুন এই ছাত্রদের কিছুদিন আগে আমরা মাধ্যমিক ছাত্রদের ক্যাডবেরি গোলাপ ফুল পেন দিয়ে অভিবাদন অভিনন্দন করলাম যে মাধ্যমিক পরিবার এর মস্তিষ্ক প্রসূত সেটা বীজপুরে হয়নি আমাদের ছ নম্বরের ওয়ার্ডে হয়েছে এইরকম তার অ্যাক্টিভিটিস তাকে আর কোনোদিনই কখনো উচ্চ স্বরে চিৎকার করে কিছু বাজে কথা বলতে শুনিনি সেই ছেলেটার নামে এই ধরনের কথাবার্তা সত্যি এগুলো মনে লাগে কাছের ছেলে ভালো ছেলে ছোটবেলা থেকেই চিনি সত্যি আমরা যারা সিনিয়র দীর্ঘদিন তৃণমূল করি প্রথম থেকে আমরা সমস্ত পুরোনো দিনের কর্মী আমি আছি ভরচাজ আছে এগুলো সব পুরোনো দিনের কর্মী এবং রাজা দত্ত জানাবার সেও একটা একটা সময় তৃণমূল করত সবাই জানে আমরা কিরকম সেখান থেকে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাজ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ওকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে এটাই আমার বক্তব্য ছোট করে যদি আমার নাম সামল সর্বকার তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পাঁচ জেলা পাঁচ বাংলা যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা পাঁচ জেলা পাঁচ বন্দে মাত্র ম